गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बीएससी फाइनल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एमिनो एसिड्स न्यूक्लिक एसिड्स पैप्टाइड्स इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एमिनो एसिड से देखो सबसे पहले क्या होते हैं एमिनो एसिड्स एमिनो एसिड्स कंटेन एन एस टू ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें दोनों ग्रुप हों एन एस टू और सी डबल ओ एच दैट्स कॉल्ड एमिनो एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ एमिनो ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप द एमिनो एसिड्स कैन बी क्लासीफाइड एल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एमिनो एसिड्स एंड सो ऑन ओनली एल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑप्टेंड बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स दे मे कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप आल्सो ठीक है कि हमारे जो एमिनो एसिड्स हैं उनमें बेसिकली दो ग्रुप होते हैं एन एस टू और सी डबल एच ये जो सी डबल एच है और ये जो एन एस टू है वो एक दूसरे की पोजीशन पे अल्फा कार्बन पे हैं या बीटा कार्बन पे हैं या गामा कार्बन पे हैं या डेल्टा कार्बन पे हैं इस बेसिस पे हम इन्हें अल्फा एमिनो एसिड्स बीटा एमिनो एसिड्स गामा एमिनो एसिड्स और डेल्टा एमिनो एसिड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि जो हमारे प्रोटीन्स हैं जो कि एमिनो एसिड्स के पोलीमर होते हैं बाउलक होते हैं तो जो हमारे प्रोटीन्स हैं अगर उसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएँ तो उससे केवल हमें एल्फा एमिनो एसिड मिलेंगे कौन से एमिनो एसिड मिलेंगे ओनली एल्फा एमिनो एसिड्स मिलेंगे मीन्स जो प्रोटीन्स होते हैं वो केवल और केवल ओनली और ओनली एल्फा एमिनो एसिड से मिल करके बने होते हैं ठीक है एक सिंपल एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर ये वाली हो सकती है एक सी डबल ओ एच एक एन एस टू और एक आई आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है और एक यहाँ पे सी डबल ओ एच आगे चलते हैं ऑल एमिनो एसिड्स हैव ट्राइवल नेम्स विच यूजली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड और इट्स सोर्स ग्लाइसिन इज सो नेम्ड सिंस इट हैज स्वीट टेस्ट और ग्रीक ग्लाइकोस मीन्स होता है स्वीट टाइरोसिन वाज फर्स्ट ऑप्टेन फ्रॉम द चीज टाइरोसिन वाज फर्स्ट ऑप्टेन फ्रॉम चीज इन ग्रीक टाइरोस मीन्स चीज देखो ये जो हमारा एमिनो एसिड है वो न्यूट्रल एमिनो एसिड है न्यूट्रल एमिनो एसिड मीन्स इसमें एक सी डबल ओ एच है और एक एन एस टू ग्रुप है मीन्स एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे तो इस टाइप का जो एमिनो एसिड होगा वो होगा न्यूट्रल एमिनो एसिड्स ठीक है देखो यहाँ पर कुछ एमिनो एसिड्स के एग्जाम्पल दें ये सारे एग्जाम्पल हैं और हमारा जो मेन एमिनो एसिड है वो ये है ये आर ग्रुप क्या हो सकता है अगर ये आर ग्रुप हो एच होगा तो ये ग्लाइसिन होगा अगर ये आर ग्रुप सी एस थ्री है तो इसका नाम हो जाएगा एनिलिन इसी तरह से ये ग्रुप चेंज हो जाते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड प्राप्त होंगे मीन्स ये हमारा एक बेसिक स्क्लेटन है उप एमिनो एसिड्स का न्यूट्रल एमिनो एसिड्स का जिनमें एक एमिनो ग्रुप होगा और एक सी डब्ल्यू एच ग्रुप होगा इसमें जो आर ग्रुप है उसको हम लोग वेरी कर करके अलग अलग एमिनो एसिड्स प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है यहाँ पे एक बार आप लोग याद कर लेना इसको अच्छे से देखो अगर हम लोग आर की जगह ये ले लें ले यहाँ पे सी ओ एन एस टू सी एस टू सी एस टू तो ये बन जाएगा ग्लूटेमिन इस एमिनो एसिड का क्या नाम होगा ग्लूटोमिन ये क्या होगा एसपार्टिक एसिड होगा तो हम लोग यहाँ पे जो आर दे रहा था उसका मान वेरी करके हम लोग अलग अलग एमिनो एसिड्स प्राप्त कर सकते हैं अब देखो डिस्कस करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स देखो एमिनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल तीन तरह के एमिनो एसिड्स हो सकते हैं एसिडिक हो सकता है बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है ये ध्यान रख लेना एसिडिक हो सकता है बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है देखो न्यूट्रल एमिनो एसिड मैंने पहले ही बता दिया जिसमें एक एमिनो ग्रुप होगा और एक सी डब्ल्यू एच ग्रुप होगा वो न्यूट्रल एमिनो एसिड होगा ठीक है और एसिडिक जिसमें एमिनो ग्रुप एक हो लेकिन जो एसिडिक ग्रुप है या जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो मोर देन वन हो दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं तो इस टाइप के एमिनो एसिड एसिडिक एमिनो एसिड होंगे 
बेसिक एमिनो एसिड बेसिक एमिनो एसिड मीन्स जिनमें कार्बोक्सलिक ग्रुप तो एक हो लेकिन एमिनो ग्रुप एक से ज़्यादा हो दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं तो इस टाइप के जो एमिनो एसिड होंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं बेसिक एमिनो एसिड्स ये ध्यान रख लेना आगे चलते हैं द एमिनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी आर नोन एज नॉन असेंशियल एमिनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज आर नॉन एज नॉन असेंशियल एमिनो एसिड्स और अदर हेड दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी मस्ट बी ऑप्टेन थ्रो डाइट आर नॉन एज असेंशियल एमिनो एसिड्स ये ध्यान रख लेना आप लोग अच्छी तरह से कि कौन से असेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं और कौन से नॉन असेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं एमिनो एसिड्स आर यूजली कलरलेस क्रिस्टेलाइन शोलेट्स कलरलेस होते हैं क्रिस्टेलाइन शोलेट होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं एंड बी हैव लाइक साल्ट रेदर देन सिंपल एमिन और कार्बोक्सलिक एसिड ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एमिनो एसिड्स हैं वो सिंपल एसिड और बेस की तरह बिहेव नहीं करते वो एक साल्ट की तरह बिहेव करते हैं जिस चीज़ के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे दिस बिहेवियर इज ड्यू टू प्रजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स इन सेम मोलिक्यूल एक्चुअल में होगा क्या कि ये जो एसिडिक ग्रुप है ये एच इसको दे देगा तो ये बेसिक ग्रुप है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे एक आयनिक फॉर्म बनेगी साल्ट फॉर्म बनेगी जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा जिसे हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन क्या बोलेंगे उसे हम लोग ज्विटर आयन और ज्विटर आयन की प्रजेंस की वजह से ही समझ में आई बात ज्विटर आयन की प्रजेंस की वजह से ही ये जो एमिनो एसिड्स हैं वो साल्ट की तरह बिहेव करते हैं ठीक है तो आगे चलते हैं आगे देखते हैं इन एक्वा सोल्यूशन द कार्बोक्सलिक ग्रुप कैन लो से प्रोटोन एंड एमिनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट ए प्रोटोन गिंग राइज टू ए डाइपोलर आयन नॉन एज ज्विटर आयन मैंने पहले ही बता दिया है कि वो जो एसिड H+ दे देगा और एमिनो H+ ले लेगा तो एक डाईपोलर आयन बन जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन क्या बोलेंगे उसको ज्विटर आयन दिस इज न्यूट्रल बट कंटेंस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कि जो डाईपोलर आयन है मीन्स जो ज्विटर आयन है वो न्यूट्रल है लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे इन ज्विटर आयन फॉर्म एमिनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर एज दे रिएक्ट बोथ विथ एसिड एंड बेसेज क्योंकि जो ज्विटर आयन है वो एम्फोटरिक बिहेवियर रखेगा मीन्स वो किसी एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन आल आर नेचुरल अकरिंग एमिनो एसिड्स कि अगर हम लोग ग्लाइसिन को छोड़ दें तो बाकी सारे एमिनो एसिड्स नेचर में पाए जाते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कैसे होंगे ऑप्टिकली एक्टिव सिंस द एल्फा कार्बन एटम इज एसिमेट्रिक मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ग्लाइसिन है उसको छोड़कर जितने भी नेचुरल अक्रिंग जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं दीज एग्जिस्ट बोथ इन डी एंड एल फॉर्म्स मोस्ट नेचुरल अक्रिंग एमिनो एसिड्स है एल्फा कॉन्फिगेशन ये ध्यान रख लेना एल एमिनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड राइटिंग द एन एच ग्रुप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कि हम लोग जो एमिनो एसिड्स का जो एल्फी एल्फा एल कॉन्फिगेशन उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कि हमारा जो एन एस टू होगा उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे किधर लिखेंगे हम लोग इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो ये जो इस टाइप के कॉन्फिगेशन वाला जो एमिनो एसिड होगा वो एल्फा एमिनो एसिड्स होंगे तो ध्यान रख लेना सारे के सारे जो प्रोटीन हैं वो किससे मिल करके बने होते हैं एल्फा एमिनो एसिड से मोस्टली जो एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं एक ग्लाइसिन को छोड़ करके सारे के सारे एमिनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं तो एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स हो गया हमारा अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ प्रिपेशन ऑफ एमिनो एसिड्स एल्फा एमिनो एसिड्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्फा एमिनो एसिड्स मीन्स हम लोग एमिनो एसिड्स कैसे बनाएंगे ये हम लोग देख लेते हैं एक बार देखो जो पहला मेथड है एमिनेशन ऑफ एल्फा हेलो एसिड्स 
ये फर्स्ट मेथड है और ये मेथड बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे ये जो हमारा एल्फो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पे अमोनिया इस पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और सी बाहर चला जाएगा तो आपका ग्लाइसिन बन जाएगा क्या बनेगा आपका सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी ये जो फर्स्ट मेथड है हमारा एमिनो एसिड्स फॉर्मेशन का जस्ट सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं अगर सेकंड में सेकंड एग्जांपल की बात करें तो अगर हमारे पास ये अल्फा हेलो या हम लोग ये कह सकते हैं टू ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड है और इसकी हम लोग अमोनिया पर रिएक्शन अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा ब्रोमिन बाहर चला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास एनिलीन क्या बनेगा हमारे पास एनिलीन ठीक है ऐसे ही हम लोग कुछ आगे और एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं हम लोग लैब प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइसिन लैब प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइसिन में क्या है देखो हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वही मेथड है ये भी लैब में एलिन ग्लाइसिन को इसी मेथड से तैयार किया जाता है ये ध्यान रख लेना जो सेकंड मेथड है हमारा गैब्रिल थैलेमाइड सिंथेसिस कौन सा सिंथेसिस है हमारा गैब्रिल थैलेमाइड सिंथेसिस देखो इसमें हम लोग पोटेशियम थैलेमाइड से रिएक्शन करवाएंगे क्लोरो एसिड क्लोरो इथाइल एसिटेट की क्लोरो इथाइल एसिटेट से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफ्लिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होकर ये बन जाएगा और फिर हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे यहाँ पर तो आपके पास थैलिक एसिड बन जाएगा और साथ में निकल जाएगा आपका ग्लाइसिन ये ध्यान रख लेना ये आपका सेकंड मेथड है गैब्रिल थैलेमाइड सिंथेसिस ठीक है नेक्स्ट मेथड है हमारा स्टीकर सिंथेसिस अगर हम लोग स्टीकर सिंथेसिस की बात करें तो देखो ये हमारा एल्डिहाइड है एल्डिहाइड पे एस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो आपके पास साइनोहाइड्रिन बनेगा और साइनोहाइड्रिन की अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो ये ओ OH रिप्लेस हो जाएगा एन से और फाइनली हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे सी का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपके पास बन जाएगा अल्फा एमिनो एसिड ये ध्यान रख लेना ठीक है ये आपका थर्ड मेथड हो गया स्टीकर सिंथेसिस किसका सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स का ठीक है आगे चलते हैं देखो फोर्थ मेथड है न्यूट्रल प्रोटीन से भी एमिनो एसिड बनाए जाते हैं कि अगर हम लोग प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करेंगे या प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको पता है कि हमेशा उससे क्या मिलेंगे हमें अल्फा एमिनो एसिड बनेंगे तो ये भी एक तरह से एमिनो एसिड बनाने का फॉर्मूला हो सकता है ठीक है तो आज की क्लास में इतना ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स क्या डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स